প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদেরকে ইজি লার্নিং এর পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই আজকের ভিডিওটি ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য কারণ তোমাদের নতুন ইংরেজি বইয়ের ইউনিট টেন এর দ্য বয় আন্ডার দ্য ট্রি এইটার সমাধানটি করে দিব আজকের এই ভিডিওতে এই ইউনিট টেন এর সম্পূর্ণ অধ্যায়ের সমাধানটি করে দিব তবে আজকের ভিডিওতে পঁচাত্তর পেজ ছিয়াত্তর পেজ এবং সাতাত্তর পেজের সমাধান করব এবং পরবর্তী ভিডিওতে বাকি পেজের সমাধানগুলো করে দিব তো চলো শুরু করা যাক এখানে লক্ষ্য করো প্রথমত কিছু শব্দার্থ দেয়া আছে শব্দার্থগুলো তোমরা আগে শিখে নাও নতুন কিছু শব্দার্থ নিউ ভোকাবুলারিজ তো চলো এখানে যে নতুন শব্দগুলো দেয়া আছে আমরা আগে সেগুলো শিখে নেই এখানে লক্ষ্য করো প্লেমেটস মানে হচ্ছে খেলার সাথী রাশ আউট মানে তারাহুড়ো করা বা দৌড়ে যাওয়া ছুটে যাওয়া ওয়েল স্ট্রাক বল মানে বলকে ভালোভাবে আঘাত করা মাম্বল মানে গা সমসম করা ডিসহার্টেন্ড মানে হতাশ বা নিরাশ নিরাশ হওয়া লিন মানে ঝুঁকে পড়া র্যাপ আপ মানে গুটিয়ে নেওয়া রিজিউম মানে হচ্ছে আবার শুরু করা রিকগনাইজ মানে স্বীকৃতি দেওয়া এফার মানে হচ্ছে দূরে মকড মানে উপহাস করা লেফট আউট সেরে দেওয়া অ্যাফোর্ড মানে সামর্থ্য ওয়েল অফ মানে সচ্ছল নেইবারহুড মানে প্রতিবেশী তো এইবার আমরা ইউনিট দশ দশমিক এক এর সমাধান করব তো লক্ষ্য করো এখানে এখানে রয়েছে এখানে বলা হয়েছে যে নিচের ছবিগুলো দেখো এই ছবিগুলোর অরিনের স্পোর্টস স্টিকার অ্যালবাম থেকে নেওয়া জোড়ায় খালি জায়গায় এই খেলাগুলোর নাম লেখো তারপর এই খেলাগুলো সম্পর্কে তুমি কি জানো তা লেখো তো এইবার আমরা এই খেলাগুলো সম্পর্কে বলবো লক্ষ্য করো এখানে আমরা এভাবে উত্তরটা লিখতে পারি ইন দ্য ফিকচার্স উই ক্যান সি সাম স্পোর্টস লাইক ভলিবল বাস্কেটবল ব্যাডমিন্টন হার্ডু ডু ফুটবল অ্যান্ড সুইমিং ছবিগুলোর মধ্যে আমরা কিছু খেলা দেখতে পাই যেমন ভলিবল বাস্কেটবল ব্যাডমিন্টন হার্ডু ডু ফুটবল এবং সাঁতার কাটা দিস আর আউটডোর স্পোর্টস এইগুলো হলো আউটডোরের খেলা প্লেইং দিস গেম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর আস টু কিপ আস টু কিপ আওয়ার সেলস ফিজিক্যালি ফিট আমাদের নিজেদেরকে শারীরিকভাবে ফিট রাখতে এই খেলাগুলো খেলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অ্যামং দিস গেমস এই খেলাগুলোর মধ্যে ফুটবল ইজ দ্য মোস্ট পপুলার ওয়ান ফুটবল হচ্ছে সবচেয়ে জনপ্রিয় একটি হাডুডু ইজ দ্য ন্যাশনাল গেম অফ আওয়ার কান্ট্রি হাডুডু বাংলাদেশের জাতীয় খেলা মানে আমাদের দেশের জাতীয় খেলা এবং দিস গেমস এই খেলাগুলোর মধ্যে সুইমিং ইজ সুইডেবল ফর দ্য পিপল অফ অলমোস্ট অল এইজেস এই খেলাগুলোর মধ্যে সাঁতার প্রায় সব বয়সী মানুষের জন্য উপযোগী এবার আমরা পরের যে পার্টটি আছে দশ দশমিক দুই সেটির সমাধান করব এখানে লক্ষ্য করো দশ দশমিক দুয়ে বলেছে যে নিচের প্রশ্নগুলো তোমার বন্ধুকে জিজ্ঞেস জিজ্ঞেস করো তারপর প্রশ্নের উত্তরগুলো শ্রেণীকক্ষে শেয়ার করো তো এখানে যে প্রশ্নগুলো আছে সেই প্রশ্নের উত্তরগুলো এখন আমরা লিখব তো চলো শুরু করা যাক হোয়াট টাইপ অফ স্পোর্টস ডু ইউ লাইক টু প্লে ইন স্কুল স্কুলে তুমি কোন ধরনের খেলা খেলতে পছন্দ করো তো উত্তরে আমরা লিখতে পারি আই লাইক টু প্লে ইনডোর অ্যান্ড আউটডোর গেমস ইন স্কুল স্কুলে আমি ইনডোর এবং আউটডোর উভয় ধরনের খেলা খেলতে পছন্দ করি বি নম্বর প্রশ্নটি লক্ষ্য করো এখানে বলা হয়েছে হোয়াট আর দে সেগুলো কি কি সে খেলাগুলো কি কি তো উত্তরে আমরা লিখতে পারি দে আর চেস লুডু টেবিল টেনিস ফুটবল ক্রিকেট বাস্কেটবল হ্যান্ডবল হারুডু হকি অ্যান্ড ব্যাডমিন্টন অ্যাটসেট্রা তো তোমরা এই ধরনের কিছু নাম দিয়ে দিতে পারো কয়েকটা খেলার নাম দিয়ে দিতে পারো সি নাম্বারটি লক্ষ্য করো বলা হয়েছে হুয়েন ডু ইউ প্লে বিফোর অর আফটার দ্য ক্লাস অর ডিউরিং দ্য টিফিন এখানে বলছে যে তুমি কোন সময় খেলো ক্লাসের শুরুতে বা শেষে কিংবা টিফিনের সময়ে তো উত্তরে আমরা লিখতে পারি যে আই প্লে বিফোর স্টার্টিং আওয়ার ক্লাস আমাদের ক্লাস শুরু হওয়ার আগে আমি খেলি 
ডি নম্বরটি লক্ষ্য করো উইথ হোম ডু ইউ প্লে ইউজুয়ালি তুমি সচরাচর কার সাথে খেলো তো উত্তরে আমরা লিখব আই ইউজুয়ালি প্লে উইথ মাই ক্লাসমেটস আমি সচরাচর আমার ক্লাসমেটদের সাথে বা সহপাঠীদের সাথে খেলি এ নম্বর প্রশ্নটি লক্ষ্য করো এখানে বলা হয়েছে ডু ইউ হ্যাভ আ ফ্রেন্ড হু প্লেস ভেরি ওয়েল তোমার কি কোনো বন্ধু আছে যে খুব ভালো খেলে তো আমরা বলবো যে ইয়েস মাই বেস্ট ফ্রেন্ড রাতুল প্লেস ভেরি ওয়েল আমার বেস্ট ফ্রেন্ড রাতুল খুব ভালো খেলে তো তোমরা এরকমভাবে যে কোনো একটা বন্ধুর নাম লিখে দিবে এরপরে এফ নাম্বারটি লক্ষ্য করো বলছে যে ডু ইউ হ্যাভ অ্যানি ফ্রেন্ডস হু ক্যান্ড প্লে উইথ ইউ তোমার কি এমন কোনো বন্ধু আছে যে তোমাদের সাথে খেলতে পারে না ইফ ইয়েস হোয়াই যদি ইয়েস হয় তাহলে উত্তরে কেন সেটা কেন সেটা বলতে হবে তো আমরা এবার লিখব যে ইয়েস আই হ্যাভ এ ফ্রেন্ড নেইম রাহুল হ্যাঁ আমার রাহুল নামের এক বন্ধু আছে হু ক্যান নট প্লে উইথ আস যে আমাদের সাথে খেলতে পারে না বিকজ হি ইজ লেম কারণ সে খোড়া বা সে পঙ্গু তো এইবার আমরা ইউনিট দশ দশমিক তিন এর সমাধান করব তো দেখো এখানে দশ দশমিক তিনে কি বলেছে যে নিচের বক্সে দেয়া খেলাগুলোর নাম পড়ো তারপর আলোচনা করে খেলাগুলোকে নিচের সার নিতে ভাগ করে বসাও যে খেলাগুলো সাধারণত ছেলেরা খেলে যে খেলাগুলো সাধারণত মেয়েরা খেলে এবং যে খেলাগুলো ছেলে মেয়ে উভয়ই খেলে তো এই যে এখানে খেলাগুলোর নাম দেখতে পাচ্ছ তোমরা ফুটবল ক্রিকেট সুইমিং বাইসাইকেলিং তারপর বলছে যে টেনিস বাস্কেটবল ব্যাডমিন্টন হ্যান্ডবল জাম্প হাই জাম্প হাডুডু চেস হকি ভলিবল টেনিস রেসলিং মিউজিক্যাল চেয়ার ডল গেম লুডু তো এই খেলাগুলোকে এবার আমরা এই নিম্মুক্ত সকে ব্যবহার করব সকে বসাবো যে সাধারণত ছেলেরা যেগুলো খেলে সেগুলো প্রথম কলামে লিখব তারপর সাধারণত মেয়েরা যেগুলো খেলে সেগুলো দ্বিতীয় কলামে তারপর যেগুলো উভয় খেলতে পারে সেগুলো আমরা তৃতীয় কলামে বসাবো তো দেখো এখানে প্রথম কলামে আমরা লিখব দ্য বয়েস মানে যেগুলো ছেলেরা খেলে দ্য স্পোর্টস বয়েস প্লে ছেলেরা যে সমস্ত খেলাগুলো খেলে সাধারণত আমরা এগুলো লিখতে পারি হাই জাম্প রেসলিং সুইমিং বাস্কেটবল হাডুডু হকি ভলিবল দ্বিতীয় কলামে আমরা সাধারণত লিখতে পারি মেয়েদের খেলতে দেখা যায় টেনিস টেবল টেনিস মিউজিক্যাল চেয়ার ডল গেম লুডু এগুলা তিন নম্বর কলামে আমরা লিখতে পারি যেগুলো ছেলে মেয়ে উভয়ই খেলতে পারে ফুটবল ক্রিকেট বাইসাইক্লিং ব্যাডমিন্টন হ্যান্ডবল চেস লুডু এগুলো এরপরে আমরা এরপর আমরা দশ দশমিক চার এর সমাধানটি করব এখানে লক্ষ্য করো দশ দশমিক চারে বলেছে নিচের বিষয়টি দলে আলোচনা করো তারপর এ শ্রেণীতে বলো কেন তুমি বিষয়টিতে সম্মত বা সম্মত নৌ তো এখানে লক্ষ্য করো বিষয়টি কি যে ইন চুজিং অ্যান্ড প্লেইং অ্যানি স্পোর্টস কোনো খেলা বাছাইকরণ বা কোনো খেলা খেলার ক্ষেত্রে দেয়ার শুড বি নৌ দেয়ার শুড নট বি অ্যানি ডিফারেন্স বিটুইন বয়েজ অ্যান্ড গার্লস বলছে যে বালক বালিকার মধ্যে কোনো তফাত থাকা উচিত নয় তো এই কথাটার সাথে কি তুমি একমত একমত হলে তোমার যুক্তি উপস্থাপন করতে হবে যদি তুমি একমত না হও তবুও তোমাকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হবে তো এটা সিম্পলি আমরা এভাবে লিখতে পারি এখানে তোমার উদাহরণস্বরূপে একটা লাইন দিয়ে দিয়েছে বাকিটা তোমার সম্পূর্ণ করতে হবে তো এই লাইনটা আমরা আগে লিখে নিব আই এগ্রি আই থিঙ্ক বথ বয়েজ অ্যান্ড গার্লস ক্যান প্লে অল দ্য গেমস বিকজ বথ এনজয় দ্য গেমস অর্থাৎ আমি একমত বালক বালিকা উভয়ই খেলা খেলাগুলো খেলতে পারে কারণ উভয়ে খেলাগুলো উপভোগ করে এরপর আমরা কয়েকটা লাইন জুড়ে দিব এখানে বথ বয়েস অ্যান্ড গার্লস আর এবল টু প্লে দিস গেমস বালক বালিকা উভয়ই খেলাগুলো খেলতে সক্ষম ফ্রম দিস গেমস এই খেলাগুলো থেকে বথ বয়েস অ্যান্ড গার্লস ক্যান ইকুয়ালি বি বেনিফিটেড এই খেলাগুলো থেকে বালক বালিকা উভয়ই সমানভাবে উপকৃত হতে পারে দ্যাটস ওয়াই যে জন্যে ইন চুজিং অ্যান্ড প্লেইং অ্যানি স্পোর্টস দেয়ার শুড নট বি অ্যানি ডিফারেন্স বিটুইন বয়েজ অ্যান্ড গার্লস যে জন্য কোনো খেলা বাছাই করা বা খেলার ক্ষেত্রে বালক এবং বালিকার মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকা উচিত নয় তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই অবশ্যই শেয়ার করে দিবে পরবর্তী পাঠগুলোর ভিডিও শীঘ্রই আপলোড করা হবে
ধন্যবাদ সবাইকে সাথে থাকার জন্য